Willkommen zu einem neuen Ballhandling-Video. Heute zeige ich euch, wie der Crossover funktioniert. Viel Spaß! Wir starten wie immer. Die Grundposition kennen wir schon aus der letzten Folge. Füße wieder parallel, zeigen nach vorne, alles gleich. Wir starten mit zweimal rechts dribbeln. Tiefes, hartes Power Dribbling. Und dann machen wir einen Crossover vom Körper. Den machen wir aber nicht einfach so, sondern bevor ich den Crossover überhaupt mache, wartet meine andere Hand schon auf den Ball. Okay? Also nicht jetzt hier übertreiben, sondern hier ein bisschen. Okay? Also hier, eins, zwei. 1, 2, 1, 2. Ihr merkt schon, mein Blick geht niemals auf den Ball. Okay, immer weg vom Ball. Macht die Augen zu, schau nach oben, ganz egal. Okay, los geht's. 1, 2, Crossover, 1, 2, Crossover, 1, 2, gut. Der Kopf ist oben, tiefer Handwechsel, hartes Dribbling, kontrolliertes Dribbling. Jawohl, sehr nice. Gut. Wenn das jetzt klappt, machen wir jetzt nur noch ein Zwischendribbling. Also einmal Dribbling, ein Crossover. Ein Dribbling, Crossover. Ein Dribbling, Crossover. Okay? Das Ganze dann auch so schnell wie möglich. Los geht's. Sehr schön, die andere Hand wartet schon auf den Ball. Tiefer Handwechsel. Blick ist weg vom Ball. Jawohl, gut Job. Wenn die ersten beiden Übungen jetzt funktioniert haben, gehen wir eine Stufe noch weiter. Okay, also wir machen jetzt bei jedem Mal einen Handwechsel. Also hin und her. Alles ist gleich. Mein Blick ist immer noch weg vom Ball. Ich bin immer noch tief. Okay, ich bin hier stabil und gehe schnell. Tief, hin und her. Okay, bei jedem Mal. Los geht's. Der Blick geht weg vom Ball nach vorne. Sehr gut, Oberkörper ist aufrecht. Wir sind tief. Schnelle, harte Dribblings. Sehr schön. Crossover ist der durch die Beine, selbe Spiel wieder, zweimal dribbeln, einmal durch die Beine, zweimal dribbeln, einmal durch die Beine, okay, ich bleibe immer noch tief, mein Blick geht immer noch weg vom Ball und meine Hände sind bereit zu dribbeln, okay, also ich bin wirklich hier stabil und mache das hier kontrolliert, los geht's. Nächste Stufe ist dann wieder einmal Zwischendribbling, also ein Zwischendribbling durch die Beine, genau gleich wieder. Passt mal auf, dass die Hand immer über dem Ball bleibt, okay, nie unter dem Ball, sonst ist es Schaufeln. Okay, here we go. Nächster Drill ist wieder bei jedem Mal durch die Beine dribbeln. Okay, ich mache es wieder kurz vor. Also bei jedem Mal durch die Beine dribbeln. Ihr könnt euren Oberkörper auch ein bisschen leicht mitnehmen, okay, nicht zu viel. Wichtig ist auch, dass die Füße am Boden bleiben. Okay, nicht beim Crossover durch die Beine irgendwie hier den hier machen, sondern wir bleiben am Boden. Ihr könnt auch ein bisschen breitbeiniger stehen, ist auch okay. Aber die Füße bleiben immer am Boden. Los geht's. Irgendwann immer schneller werden, bis der Ball euch wegfliegt. So Gut, passt auch. Dann kommen wir zum Behind-the-Back-Crossover. 
Wir, machen, wir fangen wieder an wie vorher, also zweimal dribbeln, einmal hinter dem Rücken. Hier ist auch wieder wichtig, dass wir tief bleiben, okay, wir kommen nicht zu weit nach vorne, aber auch nicht zu weit nach hinten. Also zweimal dribbeln, einmal hinter dem Rücken, okay, zweimal dribbeln, einmal hinter dem Rücken. Dann wieder hier zweimal, einmal hinter dem Rücken. Okay, auch hier hinten kann schon die Hand warten. Die Hand wartet schon auf den Ball. Okay, hier hinterm Rücken, tiefer, Crossover. Also wir starten wieder mit zweimal dribbeln, dann einmal hinterm Rücken. Los geht's. Gut. Dann nächste Stufe ist wieder einmal dribbeln, einmal hinterm Rücken. Los geht's. Gut, sehr nice. Gut, okay. Letzte Stufe ist auch hier wieder bei jedem Mal versuchen, hinterm Rücken zu dribbeln. Okay? Also bei jedem Mal hin und her. Wir machen das Ganze auch irgendwann so schnell, bis der Ball wegfliegt. Okay, immer schneller werden, immer schneller werden. Okay, tief, intensiv, einfach ausprobieren. Das geht. Also tiefer Handwechsel, am Anfang Sicherheit holen. Wenn ihr dann ein gutes Ballgefühl habt, könnt ihr immer schneller werden. Jawohl. Gut, passt. Dann kommen wir zur nächsten Übung. Wir kombinieren jetzt, was wir jetzt gelernt haben, also einmal vom Körper, einmal durch die Beine. Das gleiche wieder, okay? Vom Körper durch die Beine. Einfach Kontinuum, also immer hin und her. Wenn, es dann, wenn ihr merkt, es klappt dann, dann gehen wir auf die andere Seite. Also wir starten mit der linken Hand dann Crossover vom Körper. Und mit rechts durch die Beine. Okay, ich schaue nicht auf den Ball. Der Ball kann auch mal wegfliegen, ist egal. Einfach ausprobieren. Go. Ohne Zwischendribbling. Wenn wir jetzt da uns schon Sicherheit geholt haben, machen wir das Ganze von der anderen Seite. Also linke Hand vom Körper, Handwechsel, rechte Hand durch die Beine. Okay, los geht's. Immer tief bleiben. Wir müssen nicht auf den Ball schauen, den können wir fühlen. Yes. Das Ganze dann auch wieder schneller. Und irgendwann, so schnell es geht. Jawohl. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Drill. Wir kombinieren jetzt durch die Beine und hinterm Rücken. Also ich starte jetzt zum Beispiel mit der rechten Hand. Ihr könnt auch mit links anfangen. Rechte Hand durch die Beine, linke Hand hinterm Rücken. Immer hin und her. Okay? Also immer weitermachen. Rechte Hand durch die Beine, links hinterm Rücken. Immer hin und her. Auch wenn das wieder geklappt hat, könnt ihr das Ganze wieder auf der anderen Seite machen. Los geht's. Also rechte Hand durch die Beine, links hinter dem Rücken. Rechts durch die Beine, hinter dem Rücken. Immer hin und her. Wenn ihr einen Kumpel zu Hause habt, Schwester, Bruder, könnt ihr euch auch mal betteln. Schau, ich habe schon verloren. Du hast auch verloren, gut. Also hin und her. Mal schauen, wer schneller schafft. Okay, los geht's. Und ich habe schon wieder verloren. Aber immer weitermachen. Jawohl. Tief bleiben, immer tiefe Handwechsel. Gut, das Ganze von der anderen Seite. Also linke Hand durch die Beine, rechts hinterm Rücken. Los geht's. Intensive, harte Dribblings. Stabil sein. Nach vorne schauen. Schon gesehen, Fehler gehören dazu, scheißegal, einfach weitermachen. Gut, dann kommen wir zu einer etwas schweren Übung. Wir machen jetzt einen Crossover vom Körper und den nächsten gleich hinter dem Rücken. 
Okay, jetzt wird es ein bisschen schwerer, also ein bisschen konzentrieren. Also vom Körper hinter den Rücken, vom Körper hinter den Rücken. Das Ganze dann auch irgendwann so schnell, bis der Ball wegfliegt. Schau, ich habe schon wieder verkackt. Und schon wieder. Also immer hin und her. Wenn ihr merkt, okay, da funktioniert es, wieder von der anderen Seite. Los geht's. Am Anfang Sicherheit holen. Langsam starten. Wenn ihr merkt, okay, das klappt eigentlich ganz gut, ja, dann mache ich schneller. Gut, gut Job bis hierhin. Jetzt machen wir noch die letzte Übung, die finale Übung. Die wird ein bisschen schwerer. Wir kombinieren jetzt alle drei Crossover. Also wir starten, rechte Hand einmal vom Körper, linke Hand durch die Beine und rechte Hand wieder hinter dem Rücken. Und dann immer hin und her. Also wir bleiben immer auf der einen Seite. Jawohl. Los geht's. Einfach mitmachen. Auch wenn das wieder funktioniert, das Ganze wieder so schnell wie möglich. Los geht's. Gut. Ihr merkt schon, manchmal macht man Fehler. Ist egal, Ball wiederholen, weitermachen. Das waren jetzt so die Crossover Basics. Okay, macht die zu Hause einfach nach. Ihr könnt euch auch gerne Mama und Papa holen, die könnt euch auch gerne Zahlen zeigen, dann müsst ihr Zahlen rufen. Also zum Beispiel die Emily steht jetzt hier, macht die Crossover und ich zeige jetzt Zahlen. Also zum Beispiel hier. Und sie schreit ganz laut. Okay? Damit zwinge ich sie automatisch nicht auf den Ball zu schauen, weil sie muss ja die Zahlen sagen. Also, probiert es zu Hause aus, habt Spaß dabei. Beim nächsten Mal gehen wir ein bisschen advanced, also wir machen noch ein bisschen Defense dazu. Schaut euch das Video an, macht es zu Hause nach vor allem und bis zum nächsten Mal. Ciao. Perfect.